Hello students, a very very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on debut novels part 1. Today we will talk about 20 important debut novels of different writers. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Rishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature four times and have also qualified West Bengal SET examination. I have three years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras three times. <clears throat> so that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening, Elena. Welcome. These are the timings of your classes, Monday to Thursday at 8.30 p.m. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so uh, let's start. Uh, today we will talk about important <coughs> debut novels. Okay, so first important novel which we are going to discuss that is The Adventures of Roderick Random. The Adventures of Roderick Random published in 1748. The Adventures of Roderick Random published in 1748. So it is a, a kind of picaresque novel written by Tobias Smollett from 17th century British novel writer. So it is partially based on his own experience as a naval sergeant's mate. His own uh, travel journey and experience is mentioned here. So obviously inspired by the great uh, picaresque novels like Don Quixote and Gil Blas by Lasage. So setting Kaape has 1730s and 40s. Roderick Random is the main protagonist here. Okay. Roderick Random is the main protagonist. He is the son of a lower class woman and Scottish gentleman. Okay. His mother dies soon and father becomes mad. So, uske baad, uh, almost as an orphan, he spends his life by attracting the attention of wealthy women. And as a result of that, he is finally married to Narcissa. Okay? So, Adventures of Roderick Random. So, picaresque novel uh, ke features mein aap sab jante ho. Ki it is talking about a rogue kind of character who is also known as a picaro. And the novel mainly characterizes... Uh, his adventure, uh, his or her adventurous journey, uh, different from the traditional kind of heroes and anti-heroes. So basically, this is type of anti-hero in the Picaresque novel. Mein. So here also the character of Roderick Random is presented in that way. Okay. Next novel, Maggie, A Girl of the Streets, published in 1893. <clears throat> this is the subtitle, A Girl of the Streets. So, Maggie is a very important novel written by Stephen Crane and it was published under the pseudonym Johnston Smith. Okay? So, it was published. Now, the main character is Jimmy. So, Jimmy is the main protagonist and in the very beginning of the novel, it is portrayed that Jimmy is saved by his friend Pete and comes home to his sister Maggie and her, <coughs> and her brother Tom. So, Maggie and Tommy ke paas aate hai. Ab Jimmy ka jo outlook hai. Jimmy basically becomes a cynical, aggressive youth. Cynical, aggressive youth. And he works as a teamster. He works as a teamster. Ab teamster kya hota hai? Teamster is a specific kind of job. Uh, jis mein kya hota hai ki... Uh, मतलब आप कह सकते हो कि एनिमल्स को ट्रेन करना ठीक है टू ट्रेन अ टीम ऑफ एनिमल्स दैट इज द जॉब ऑफ अ टीम स्टार सो इट इट इज नॉट अबाउट अ ट्रेनिंग फॉर द सर्कस बट मतलब एक एनिमल्स के जैसे ट्रेनिंग होता है डिफरेंट प्लेसेस में 
उसको डिप्लॉय करने के लिए लाइक आर्मी में होता है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में होता है ना जैसे डॉग्स को ट्रेनिंग दिए जाते हैं तो दैट काइंड ऑफ जॉब वाज गिवन टू जिम ए टीम स्टार ठीक है एंड टीम स्टार का और भी एक मतलब मीनिंग है इफ इफ यू चेक द डिक्शनरी टीम स्टार आल्सो रेफर्स टू अ ड्राइवर हु ड्राइव्स अ ग्रुप ऑफ ट्रक्स ठीक है तो उसको भी टीम स्टार कहा जाता है बट यहाँ हम ये मीनिंग को लेकर ही चलेंगे द टीम ऑफ एनिमल गुड इवनिंग प्रशांत वेलकम ओके तो मैगे बिगिन्स टू वर्क इन अ शॉर्ट फैक्ट्री एंड ट्राइज टू हु पीक हु इज द बार टेंडर ठीक है तो फाइनली नेली कॉन्विंस पीच टू लीव मैगी एंड मैगी इज रिजेक्टेड बाय हर मादर एंड बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट हियर कम्स द सब टाइटल द गर्ल ऑफ स्ट्रीट्स ठीक है तो मैगी बिकम्स अ गर्ल ऑफ स्ट्रीट तो लेटर जिमी लेटर जिमी टेल्स द मर्डर सॉरी लेटर जिमी टेल्स इज मदर दैट शी इज ऑलरेडी डेड मतलब मैगी इज ऑलरेडी डेड अच्छा बार्टेंडर का मीनिंग क्या है बार्टेंडर मीन्स अ बार मेड ठीक है बार मेड और uh, मतलब बार मैन कह सकते हो जो बार में काम करते तो एल हाउस में जो काम करते उसको बार टेंडर बोलते एक्ट एज अ बार मैन तो मैगी का अल्टीमेटली क्या होता है कि वी लर्न अबाउट मैगी डेथ थ्रू द वर्ड्स ऑफ जिमी तो जिमी इन्फॉर्म करते हैं उसके मदर को कि शी इज ऑलरेडी डेड गुड इवनिंग आयुषी वेलकम ओके नेक्स्ट वर्क पे आते हैं नॉर्थर एबी पब्लिश इन एटीन सेवनटीन तो नॉर्थर एबी यू ऑल नो इट इज अ वेरी फेमस नॉवेल बाई जेन ऑस्टिन and remember one thing that it is the first written novel by jane austen in that sense uh, her debut novel but published hua tha bahut baad posthumously published theek okay? hai and agar puche jaye ki first published novel so that is sense and sensibility so generally we consider this one as her debut novel but no her debut novel is northanger abbey but it was published later theek okay? hai नॉर्थर एबी जो एक पॉपुलर इंफॉर्मेशन है जो सबको पता है कि इट इज अटायर ऑन गॉथिक नॉवेल्स एंड पर्टिकुलरलीटायर ऑन द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो बाय एन रैडली बाय एन रैडली तो पर्टिकुलरली अटायर ऑन मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो बट इट जेनरली अटैक्स द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अ गॉथिक नॉवल तो मेन कैरेक्टर कौन है एक फीमेल कैरेक्टर कैथरीन मोरलैंड शी इज अ वेरी एंथुसियास्टिक गर्ल and she is a great fan of gothic novels particularly and radcliffe theek hai uska wo bahut bada ek fan hai to kya hota hai ki uske sath jiska sabse acha dosti tha wo hai isabella so so she shares all her experiences of uh, reading gothic novels with isabella now catherine falls in love with henry tilney and isabella falls in love with catherine's brother james तो क्या होता है कि व्हेन इसाबेला विजिट्स सॉरी व्हेन कैथरीन विजिट्स टिलनेस हाउस शी फेसेस सम गॉथिक एक्सपेक्टेशन तो गॉथिक नॉवेल्स में जैसे होता है कि मतलब एक रेस्क्यू का सीन होता है कि हीरोइंस आर ट्रैप्ड इन अ डिजोलेट लैंडस्केप एंड हीरोज कम टू रेस्क्यू देम तो कैथरीन एज अ ग्रेट फैन ऑफ गॉथिक नॉवेल्स शी बिलीव दैट समथिंग इज Something is going to happen to her also. So, जब वो टिलने के घर जाते हैं उसको एक गौथिक एक्सपेक्टेशन होता है एक गौथिक एक्सपेक्टेशन तो क्या होता है हेनरी प्रपोज एस आर एंड शी एक्सेप्ट द प्रपोजल वेरी डिलाइटफुल सो इट्स अ क्लियर कट सचायर ऑन द मेलोड्रामाटिक और द ओवर रोमांटिसाइजेशन ऑफ गौथिक नॉवेल्स तो जेन ऑस्टिन ने इसको प्रेजेंट किया था इन दैट वे ओके नेक्स्ट वर्क पे आते हैं विवियन ग्रे पब्लिश इन 1826 तो विवियन ग्रे इज द डेब्यू नॉवेल ऑफ बेंजामिन डिजरेल ठीक है एंड उसका ये सोर्स है ये याद रखना कि इट इज बेस्ड ऑन डिजरेल इज इन्वॉल्वमेंट विद जॉन मरे इन द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर द द रिप्रेजेंटेटिव ठीक है द रिप्रेजेंटेटिव इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर तो दोनों ने मिलके कोलैबोरेट किया था एंड वहीं से इस नॉवेल का सोर्स है तो विवियन ग्रे ऑब्वियसली विवियन इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट हु हैज एन एम टू सक्सीड एज अ पॉलिटिशियन 
तो विवियन वांट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन ठीक है द नोबल टॉक्स अबाउट हाउ ही रिसीव्स दैट पावर थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द नोबल टॉक्स अबाउट दैट व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ वेस्ट बंगाल सेट क्वेश्चन पेपर जैसे हमको सुनने में आया है कि इट इज कंपर मतलब इजियर देन नेट एग्जाम हाउ मेनी डायरेक्ट क्वेश्चन आर देयर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल्सो वेरी इजी एज फार एज आई नो आई हैवेंट सीन द क्वेश्चन येट बट हमको जो रिव्यू मिला है वो कुछ इस प्रकार का है तो जैसे वेस्ट बंगाल सेट का कट ऑफ का एक पैटर्न होता है मैक्सिमम फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन के अंदर ही होता है कट ऑफ तो आई थिंक इस बार भी वही रहने का चांसेस है ठीक है फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट मैक्सिमम फिफ्टी नाइन उससे ज्यादा नहीं जाएगा एज फार एज आई बिलीव बिकॉज कभी उससे ज्यादा गई नहीं थी ठीक है तो हो सकता है कि फिफ्टी फाइव से फिफ्टी नाइन परसेंट के बीच में ही कुछ है तो हम जरूर एक आंसर की मतलब हम आंसर की बना के करेंगे एक सेशन यूट्यूब में ऑन सेट क्वेश्चन पेपर तो हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाए उसके बाद हम एक सेशन करेंगे हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था ये बात सही है थोड़ा सा ट्रिकी था बट सो मेनी डिरेक्ट क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर एज फार एज आई हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माई स्टूडेंट कि बहुत मतलब डिरेक्टली आज क्वेश्चन था जो कि नेट में मिसिंग था एकदम बुक से लेकर क्रोनोलॉजी थोड़ा कम था ऐसा हमको सुनने में आया है बट आई विल स्टडी द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली हम देखे नहीं हम बस सुने रिव्यू के ऊपर आपको बता रहे तो हम देखने के बाद जरूर एक एनालिसिस ठीक है <coughs> अच्छा चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नोवेल द सोरोस ऑफ यंग बॉर्डर पब्लिश इन 1774 द सोरोस ऑफ यंग बॉर्डर सो इट इज रिटन बाय जोहान उल्फगैंग वॉन गोथ ठीक है बॉर्डर हैज रिटन अ नंबर ऑफ लेटर्स टू हिज फ्रेंड विल हिल ठीक है The Sorrows of a Young Border. It is actually an epistolary novel in that sense. So, वो अपने दोस्त विलहेम को ये सारे के सारे चीजें बता रहे हैं. He falls in love with a girl called Charlotte, in spite of knowing that she is already engaged with another man called Albert. ठीक है. तो क्या होता है कि as a result of this uh, unrequited love or unreasonable love, Border feels very much pain and tormented. Finally. kills himself so that is the part uh, sorry that is the um plot of this novel the sorrows of young bird okay next to us pe aate hain east a problem published in 1848 east a problem so east is a novel written by charles kingsley theek okay? hai it is an attack on roman catholicism and oxford movement it is an attack on roman catholicism and oxford movement the title signifies the fermentation of new ideas theek hai title signifies the fermentation of new ideas that is why east so east uh, we use for fermentation hai na ek specific type of fungus hai jisko hum use kare so it is also a fermentation of new ideas written by charles kingsley so novel utna important nahi hai but as a debut novel and the title i found to be very interesting so lancelot smith is the name of the hero <clears throat> okay next novel pe aate hain fan shop published in 1828 we have already read the novel in our class on nathaniel hawthorne so it was his debut novel theek hai published anonymously so anonymously published works mein bhi iska naam aate hain so fancho is the novel about uh, fancho is obviously character but he is not the protagonist dr melmoth is the main character so dr melmoth has taken care of his friend's daughter ellen so kya hota hai ki ellen is a very beautiful girl who attracts the attentions of many like edward walcott and fancho theek hai edward walcott and fancho they are the two admirers of Ellen. So Ellen meets a strange man called Angler who provokes Ellen to flee with him. अच्छा उसके बाद क्या होता है कि Fancho falls in love with Ellen but doesn't marry her as he dies at the age of twenty. 
बहुत अनटाइमली प्रीमैच्योर डेथ हो जाता है उसका उसके बाद एलेन मैरीज वॉलकॉट ठीक है तो फैनशो नोज वेरी वेल दैट एलेन लव्स वॉलकॉट सो ही डेलिबरेटली गेट्स आउट ऑफ देयर लाइफ सो फैनशो हैज मेड अ ग्रेट सैक्रिफाइस बट अल्टीमेटली क्या होता है कि एलेन इज नॉट हैप्पी विद वॉलकॉट बिकॉज दे हैव नो चिल्ड्रन दे आर बैरन कपल एंड द नॉवेल एंड्स With an ambivalent note, कि finally इन दोनों के जिंदगी में क्या होता है उसका कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है बट इट इज मैं अबाउट द नॉवल फैन शॉप ठीक है नेक्स्ट वर्क पे आते हैं मेरी अ फिक्शन पब्लिश इन सेवनटीन एटी एट तो मेरी अ फिक्शन दिस इज अ नॉवल रिटर्न बाई मेरी उलस्टोन क्राफ्ट ठीक है मेरी उलस्टोन क्राफ्ट द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर जिसको हम कहते हैं इन ब्रिटिश लिटरेचर तो मेरी मदर एलिजा इज ऑब्सेस्ड विथ नॉवेल्स नो केयर फॉर हर तो मेरी उलस्टोन क्राफ्ट टाइटल कैरेक्टर भी मेरी है नॉवेल का उसमें दिखाया जा रहा है कि एलिजा मेरी मदर शी इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विथ नॉवेल्स पेटी नॉवेल्स एंड शी हैज नो अटेंशन टू हर डॉटर तो मेरी का अपने आप में एक बहुत बड़ा जिल था तो मेरी एजुकेट्स हर सेल्फ थ्रू बुक्स सेल्फ प्रिपरेशन करके सेल्फ स्टडी करके वो अपने आप को एजुकेट किया है एंड ऑन हर डेथ बेड हर मींस मेरी मदर एलिजा ऑन एलिजा डेथ बेड शी रिक्वेस्ट मेरी टू मैरी चार्ल्स व्हिच शी हैज टू एग्री एज हर मदर लास्ट विश डेथ विश उसके मम्मी उसको कह रहे हैं कि प्लीज मैरी चार्ल्स because i uh, have already fixed your marriage with charles so please marry charles as per as my death wish so mary has to accept that uske baad kya hota hai ki mary ke sath ek aur character ka meet hota hai and and watching mary's talent and zeal and promises to educate her further but kya hota hai ki and dies of tb and after am state mary feels very much helpless and grief stricken depressed so charles and mary they finally get married and they try to settle their lives but there is also an indication that she will die yeah so mary ka bhi bahut jaldi death ho jayega aisa ek indication novel mein hai and with that note the novel ends theek hai नेक्स्ट नॉवेल पे आते हैं ब्लैक ब्यूटी पब्लिश्ड इन 1877 दिस इज द नॉवेल बाय एना सीवेल अ लेसन नोन राइटर लेसन नोन नॉवेल सबटाइटल है बहुत बड़ा हिज ग्रूम्स एंड कंपेनियंस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स दिस इज द सबटाइटल सो फर्स्ट पर्सन नरेशन है बाय अ हॉर्स दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी सो इन दिस नॉवेल द हॉर्स इज अ नरेटर and the book describes the conditions among horse drawn taxi cab drivers theek hai horse drawn carriages mein matlab uske driver ka kya lifestyle hai and this jo horse us cab ko drive karte hain uska kya experience hai to ek horse matlab baaki cab horses ke behalf mein uh, apna life story bata raha hai so this is a very interesting structure of the novel नेक्स्ट आते हैं एडम बीच दिस इज अ वेरी फेमस नॉवेल यू ऑल नो द डेब्यू नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट पब्लिश इन 1859 सो एडम बीच जॉर्ज एलियट मेरी एंड इवंस जिसका रियल नाम था तो पेस्टोरल नॉवेल सेट इन लॉन्ग शायर इन इंग्लैंड सो दिस नॉवेल इज अबाउट अ लव ट्रायंगल बिटवीन हेटिसोरल हेटिसोरल हर सेड्यूसर आर्थर जॉनी थ्रोन Adam Beach, who is our lover, and Dina Morris, Hetty's cousin. So, these four characters mean me. Sab ke beech mein ek love triangle involved hota hai, and center mein hai Hetty. ठीक है? So, Hetty is beautiful but thoughtless. The plot is based on the death of Mary Vos, who was executed for killing her a child. This is the real life base of the novel. So Adam was inspired by Eliot's own father the character of Adam Beach it was inspired by George Eliot's own father and Dina Morris's character is drawn from Aunt Samuel okay they are the real life sources so Adam Beach so Adam Beach ka detail summary hum padhenge in our class on know your text series okay next aate hain Olmeyer's Folly published in 1895 
So Albion's Folly basically a novel by <clears throat> Joseph Conrad, a poor businessman who dreams of finding a hidden golden gold mine and becoming very much wealthy. Okay. Married to a native Malayan, he falls in love with Nina. At the end, he smokes opium and dies. So this is not a very important novel of Joseph Conrad, but as a title and as a debut novel, is ko yaad hum rakhte hain, All Mayor's Folly. Okay. okay. Next novel, The Time Machine, published in 1895. This novel, you all know, it is the first science fiction novel, uh, science fiction narrative, hum jisko kehte hain, written by H.G. Wells. Okay. So, main character ka koi naam nahi hai. He is mentioned as a time traveler. And uh, with the help of time machine, वो क्या करते हैं वो टाइम ट्रैवल करना स्टार्ट कर तो एज अ काइंड ऑफ टेस्ट द प्रोटैगोनिस्ट स्टार्ट्स द मशीन एंड गोस टू दिस टाइम इट 80200701 एडी इतना टाइम में वो पहुंच जाते हैं एंड मीट्स एलोई स्मॉल चाइल्ड लाइक एडल्ट्स ठीक है इमेजिनरी कैरेक्टर्स तो क्या होता है वो पहुंच तो जाते हैं इतना लेट मतलब इतना एडवांस्ड एज में एंड आफ्टर रीचिंग ही फाइंड्स हिज मशीन मिसिंग नाउ कैसे वो वापस आएगा तो वापस आने के मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि द नॉवेल स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ अ टाइम ट्रैवलर वी आर आल्सो ट्रैवलिंग विद हिम एंड एट द एंड ऑफ द नॉवेल व्हेन द टाइम मशीन इज मिसिंग Then the original narrator comes and says that the traveler is preparing himself for another journey. वो missing नहीं हुआ है, वो एक मतलब world से दूसरे world में जाने का plan कर रहा है। ऐसा एक narration हमको last में मिलता है। So it is the first science fiction novel written by H.G. Wells. Next novel, Pickwick Papers, published in 1836. चार्ल्स डिकेंस के ऊपर एक क्लास हम बहुत पहले लिए थे शायद एक दो साल पहले का होगा जब हम चैनल स्टार्ट किए थे तब दो दो सेपरेट वीडियोस में हम डिस्कस किए थे ऑल द इम्पोर्टेंट नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस इसको जरूर एक बार देख लेना तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़े थे पीकुक पेपर्स के बारे में तो एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं पीकुक पेपर्स जिसका ओरिजिनल टाइटल है द पॉस्ट्यूमस पेपर्स ऑफ पीकुक क्लब तो दिस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है एक तो सिंगल नॉवेल है बट बहुत ही मतलब अननेचुरल लेंथ का है 350 कैरेक्टर्स आर देयर एंड अ नंबर ऑफ इंसिडेंट सो ईच एंड एवरी डिफरेंट इंसिडेंट्स दे आर कंबाइंड एंड प्रेजेंटेड डिफरेंट कैरेक्टर्स आर आल्सो देयर सो रिटन इन एन एपिसोडिक स्टाइल एपिसोडिक एंड पिकारिस स्टाइल तो कौन कौन कैरेक्टर है सैमुअल पिकविक ही इज अ रिटायर्ड बिजनेसमैन हिज सर्वेंट सैमुअल आर प्रेसी टूपमैन एक मतलब लेडीज मैन उसको कहा जाता है द ग्रेट मतलब लेडीज आर हिज ग्रेट फैंस ऑगस्टस नॉट ग्रास अ पोएट हु नेवर राइट्स अ पोएम एंड नेथानियल विंकल एंड अनस्किल्ड स्पोर्ट्समैन सो दीज आर द कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर्स का नाम याद रखना कभी-कभी मैचिंग में पूछे जाते हैं सो दिस इज अबाउट पी क्विक पेपर्स इसमें बस कैरेक्टर्स का नाम ही इंपॉर्टेंट अच्छा नेक्स्ट नॉवेल पे आते हैं लिजा ऑफ लैम्बेट पब्लिश्ड इन 1897 लिजा ऑफ लैम्बेट इज अ नॉवेल बाय सोमरसेट मॉम सो टॉकिंग अबाउट द 4 मंथ्स फोर मंथ्स जर्नी फ्रॉम अगस्त टू नवंबर अराउंड द टाइम ऑफ क्वीन विक्टोरियाज जुबली ठीक है तो उस टाइम में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था मतलब इस नॉवेल का सेटिंग है So Lisa is an 18-year-old factory worker and feels attracted to Jim. So, is me basically kya theme hai? Domestic violence is the theme. मतलब Lisa is very much tortured by Jim. Lisa faces a miscarriage also and finally dies. So, it is talking about that theme of domestic violence. Uh, Lisa of Lambeth. Next novel, Baden Brooks, published in 1901. This one also we have read in our class of Thomas Mann. So basically, this uh, this novel का जो English translation है, वो किसने किया था? Helen Tracy Low Porter in 1924. And Thomas Mann को for this particular novel and overall उसके contribution के लिए उसको Nobel Prize दिया गया था in 1929. This is also another information. 
तो दिस नॉवेल इज द काइंड ऑफ फैमिली सागा बर्ड इन ब्रुक्स जिसमें फोर जेनरेशन की बात हो रहा है ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट फैमिली ठीक है फ्रॉम 1835 टू 1877 तो इस टाइम के बीच में एक डिक्लाइन की बात हो रही है हैनो बर्डन ब्रुक्स इज द मेन प्रोटेगनिस्ट हियर ठीक है तो दिस इज अबाउट बर्डन ब्रुक्स नेक्स्ट नोवेल पे आते हैं मदाम बोफरी पब्लिश्ड इन 1857 अ ब्यूटीफुल नोवेल बाय गुस्ताव फ्लोवर तो चार्ल्स बोफरी इज अ डॉक्टर हु मैरीज अ विडो बट शी फाइनली डाइज ठीक है मतलब उसके वाइफ का डेथ हो जाते हैं लेटर बोवरी मीट्स अ पेशेंट्स डॉटर नेम्ड एमा हु इज कॉल्ड मदाम बोवरी एंड मैरीज अ सो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मदाम बोवरी दैट इज एमा नाउ एमा का एक बहुत अच्छा मतलब हॉबी uh, है कह सकते हो कि एमा इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग रोमांटिक नोवेल्स एंड शी फैंटसाइजेस मैरिज बिकॉज़ शी हैज अ वेरी आइडियलिस्टिक ओपिनियन रिगार्डिंग मैरिज सो <laughs> क्या होता है कि आफ्टर मैरिज एमा फॉल्स इल एंड गिव्स बर्थ टू अ डॉटर कॉल्ड बर्था बट शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड उसका समहाव एक माइंड में कुछ और ही चीज चल रहा था बट चार्ल्स लव सर अलो तो क्या होता है कि एमा कैन नॉट समहाव कनेक्ट हरसेल्फ विद चार्ल्स सो शी मीट्स लियोन आल्सो अ लवर ऑफ बुक्स एंड लेटर मीट्स रेडोल who only loves her body so different characters ke sath different experience ima ka ho raha hai finally ima decides to elope with him but he breaks off matlab uh, radolf ke sath she again falls ill and charles is in debt so kya hota hai ki ima commits suicide by drinking arsenic charles becomes very upset and charles ka bhi death ho jate hai in poverty So before dying, he sends Bertha to her aunt so that she can get a job in a mill. So, एक दम मरते दम तक वो अपना duty करके ही जाता है. Charles. Next novel, Where Angels Fear to Trade, published in 1905. This is the debut novel of E. M. Forster. Title एक बहुत important source है, taken from uh, an essay on criticism. पूरा line क्या था? Fools rush. Where angels fear to trade. So Lila Harrington falls in love with Gino on her way to Tuscany and marries him. So kya hota hai? Finally, Lila ka death ho jaate hai in childbirth. Another character, Harriet, tries to kidnap the baby, but later feels guilty of the task and goes mad at the baby. This is the novel where angels fear to trade. Next novel, The Voyage Out, published in 1915, first novel of Virginia Woolf. So, this novel is important because it introduces the character of Clarissa Dalloway, which we find of uh, which we will find in a full-fledged way in Mrs. Dalloway. Uska ek base ban jaate hi ye novel. That is why we remember it. Saint John Hurst is a fictional portrayal of Little Strachey. Helen Ambrose is modeled on Wolfe's sister Vanessa Bell. These are all major information. क्योंकि आपको याद रखना है कि कुछ real life personal से characters inspired थे. Next novel, The Man Within, published in 1929. This is the novel by Graham Greene. ठीक है? Graham Greene का ये debut novel है. तो Francis Andrews is the main protagonist, who is the reluctant, <coughs> reluctant smuggler. ठीक है? He is fleeing. Uh, he is fleeing with uh, other smugglers after a battle with officials and comes to Elizabeth's cottage. So, क्या होता है कि वो देखते हैं कि Elizabeth leaves alone and Andrew starts protecting her. So, a trial, मतलब एक court case होते हैं in the court of the smugglers. Then they decides to take revenge on Andrews and attacks his Elizabeth. So same thing which we see in Silence, the court is in session. ठीक है तो उसमें ये plot हमको मिलता है. He finds that she has killed herself after being attacked by the smugglers. So Andrew takes the blame on himself. The title is taken from Religio Medici. ये बहुत important source है. Religio Medici से इसका title लिया गया. The last novel of today's class, that is This Side of Paradise, published in 
This is a novel by F. Scott Fitzgerald. So, this is first world war ka backdrop hai, deals with the morality of the youth in the first world war and that is why the title is also taken from a war uh, poet, Rupert Brooks novel Tahiti. Okay. Rupert Brooks novel Tahiti is the source of the title. So, it is talking about uh, matlab, world war uh, uh, first ke time mein, first world war ke time mein, uh, how the youth uh, or the younger generation participated in that war, that is the main plot. Just my Amory Blaine ka main character. Aate. So, this novel is divided into three parts and two books. Books ka title is important, nahi hai, bas padne ke liye hum liye hai. Romantic Egoist and the Education of a Person. So, this is about the debut novel of today's class. In tomorrow's class, we will continue this session. And tomorrow's, in tomorrow's class, we will read 20 more debut novels. Aaj hum 20 novels padhe, kal aur 20 novels ke baare mein hum baat kar. Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. These are the timings of your classes, Monday to Thursday at 8.30 p.m. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications. Okay, so thank you all. Bye-bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8.30 p.m.